Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombe na matumaini yangu kwamba hubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya sana sana kutoka upande wa Mlima Kenya. Mtazamaji wangu viongozi wa Kenya kwanza wakiongozwa na Ndindi Nyoro, Kimani Chungwa pamoja na Rigathi Kashagwa wameshindwa kabisa kumtoa uhuru Kenyata kwa maneno yao. Kila kitu ambacho wanagizungumza ni lazima wamuhusishe huru Kenyata. Uhuru Kenyata ndiye alifanya hivi, Uhuru Kenyata ndiye alisababisha ile, Uhuru Kenyata ndiye amesababisha ile. Hii ndio sababu kubwa ambayo inafanya Ndindi Nyoro kimani ichungwa pamoja na Rigathi Kashagwa waendelee kuchukiwa tena zaidi na kufukuzwa upande wa Mlima Kenya na watu ambao wanawaambia kwamba maneno ambayo mnasema kuhusu Uhuru Kenyata atuoni kama ni kweli kwa sababu nyinyi ndio mnaharibu serikali tena zaidi nyinyi ndio mnaharibu mambo zaidi hata kuliko wakati wa Uhuru Kenyata kwa sababu mtazamaji wangu tutakubaliana mimi naamini kwamba asilimia tano ya wakenya wanakubali kwamba wakati wa Uhuru Kenyata maisha yalikuwa rahisi ukilinganisha na wakati wa William Samoei Arap Ruto so, hakuna vile unaweza kumwambia mkenya kwamba wakati wa uhuru Kenyata kulikuwa kubaya kuliko wakati wa William Samoei Ruto. Hakuna. Hii ndiyo sababu kubwa ambayo inafanya ndindi nyoro, kimani ichungwa na Rigathi Kashagwa kutosikilizwa hata kidogo upande wa Mlima Kenya kwa sababu wao wameamua kwamba maneno yao yote ambayo watakuwa yanayazungumza uhuru Kenyata, uhuru Kenyata, uhuru Kenyata Raila, uhuru Kenyata Raila. Ukimtoa uhuru Kenyata na Raila Odinga kwa maneno ya mtu kama Kashagwa na ndindi nyoro na kimani ichungwa inamaanisha kwamba utakuwa umemaliza maneno yote ambayo hangeyazungumza. So hii ndiyo sababu kubwa ambayo inafanya watu wa Mlima Kenya wawachukie hawa watu. Nataka mtazamaji wangu ni kuonesha vile mambo yanaendelea upande wa Mlima Kenya, vile watu wanaendelea kuwachukia ndindi nyoro kimani chongo pamoja na Rigathi Kashagwa, lakini pia vile hawa watu wanaendelea kumlaumu huru Kenyata mpaka sasa hivi mwaka moja na nusu umeisha bado unaendelea kukomplain kuhusu rais ambaye halipita miaka mwaka moja na nusu ambao umepita unazidi kukomplain badala ya kunyamaza na ufanye kazi na urekebisha kama kuna mali aliyaribu ulirekebishe lakini wache wa Kenya waamue kama ni katika serikali yako ama serikali ya Uhuru Kenyata mambo yalikuwa magumu tena zaidi kwa sababu sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kukubali kwamba wakati wa Uhuru Kenyata mambo yalikuwa magumu ukilinganisha na wakati wa William Samoe Ruto ambaye alituambia kwamba anataka kurudisha Kenya mahali ambapo kebaki aliachia. Lakini sasa wameshindwa hata kuirudisha mahali ambapo Uhuru Kenyata aliachia. Uhuru Kenyata aliachia mafuta ikiwa mia moja na sabini. Ikiwa haijaikwa subsidi, ikiwa subsidi inakuja mia moja na hamsini. Sasa hivi iko wapi? Mia mbili na wameshindwa. Ruto alikuwa anasema kwamba Uhuru Kenyata anapandisha bei ya fitu kwa sababu hajui jenja wao ni familia matajiri hawajai lala njaa hawajui shida ni nini ndio maana wanapandisha mafuta kila siku. Haya yeye yeah, ameshaisikia njaa anajua shida ni nini lakini anaipandisha zaidi ya vile Uhuru Kenyata haliachia. Kidogo tu kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi mtazamaji wangu na kuomba utazame hii. Mtazamaji wangu huyu mtoto anajulikana kama Joshua. Alimaliza shule ama alifanya mtihani wa KCP hii mwaka wa 2022 na kufikia sasa ni mwaka wa 2024 na hajaweza kuingia shule ama hajaweza kuingia form 1. Ni mtoto ambaye alikuwa amepita kwa sababu alikuwa na marks tatu na 38 na, na kweli alikuwa amepita lakini kufikia sasa hajaweza kupata kuingia form 1 kwa sababu ya kukosa pesa ya shule lakini pia wazazi wake kuwa hawajiwezi kwa hivyo akawa amebaki tu nyumbani kwa hiyo miaka yote kutoka 2020 tu mpaka 2023 akawa tu nyumbani alafu 2024 sasa hivi bado yuko nyumbani na unaona hapo alikuwa amepata 338 na maana mtazamaji wangu na kuomba kama mtazamaji wa Jitan Daily Politics na nataka tufanye hii kwa mara ya kwanza kwa sababu hatujawahi fanya hivi ili tuweze kufanikisha kwamba tumemrudisha shule huyu mtoto kwa sababu ukiangalia alikuwa amepata max nzuri lakini familia wameshindwa kabisa unapata kwamba ni mtoto ambaye ana ba yake kwa hivyo analelewa tu na mama na mama naye hana uwezo wa kuweza kumpeleka shule so mtazamaji wangu nilikuwa na kuomba kama mtazamaji wa Jetan Daily Politics kitu ambacho uko nacho kinaweza kikamsaidia sana huyu mtoto hakaweza kurudi shule iwe ni ishirini, mia moja, amsini, shilingi kumi, elfu moja, kile ambacho unaweza ukapata utume tu kwa hiyo namba tuhakisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shuleni at least aweze kupata masomo yake kwa sababu uh, unaona kwamba alikuwa amepita kweli uh, 300 
na 38 sio mchezo uh, sio Max ambayo unaweza sema kwamba mtoto hashindwe kuenda shule. Kwa hivyo uh, nilikuwa nawaomba mtazamaji wangu kwamba tunafanikisha hii wiki moja tu ambayo inakuja ndio next week tuweze kumpeleka shule itakuwa inapendeza tena zaidi ama itakuwa vizuri tena zaidi na Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa sababu nimejaribu kutafuta lakini bado haitoshi kwa sababu mpaka tumnunulie kila kitu mpaka tumpange kila kitu ndio aweze kuingia form 1 kwa sababu bado ako na mwaka mmoja ambao hanajakuwa shule lakini naamini kwamba hataenda kuingia shule pitia kwa support ya Jitan Daily Politics. So chochote ambacho uko nacho 2050 kila ambacho utaweza kupata. Tuma tu kwa hiyo namba nitakuwa nakupea kila ki update mpaka tumpeleke shule huyu mtoto at least kama team Jitan Daily Politics. Shukra. Mtazamaji wangu nataka ni shukuru nafasi hii kuendelea kuwashukuru wale wote ambao wanaendelea kumchangia Joshua. Jamani Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi kwa kile ambacho umeweza kupata ukatuma iwe ni kumi ya msini, mia helfu kile ambacho umefanikiwa kukituma Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa wale ambao bado hawajafanikiwa kumchangia Joshua lakini wameguswa na story ya Joshua. Jamani naomba uweze kumchangia Joshua kwa hiyo namba ambayo nadhani kwamba umeiona hapo kwa screen na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi jamani Jumatatu tufanikishe kama team Jitan Daily Politics tuweze kuhakikisha kwamba Joshua ameza kurudi shule na Mwenyezi Mungu azidi kubariki tena zaidi so tukirudi upande wa politics mtazamaji wangu anataka kwanza ni kuoneshe uh, Rigathi Kashagwa Kimani Chungwa pamoja na Dindi Nyoro ni nimekwambia kwamba maneno yao hawawezi wakaongea kama hawajamtaja Uhuru Kenyatta O Uhuru Kenyatta ndio anachangia maandamano, O Uhuru Kenyatta ndio anasponsor kesi mahakamani, Uhuru Kenyatta ndio anafanya hivi, Uhuru Kenyatta ndio anafanya hivi. Siulisikia ndidi nyoro fili alikuwa anasema. Uhuru Kenyatta ndio anasponsor kesi zao ndio serikali yao iangushwe chini. So hawa ah, watu wanavizingiziwa mingi tena zaidi. So Uhuru Kenyatta anasponsor kesi ndio serikali yao iangushwe ndio iwe nini? Nini nyoro ndio alikuwa anazungumza maneno kama hayo. Kwanza anamtaja kabisa Uhuru Kenyatta wewe ndio umesponsa maandamano, wewe ndio umesponsa kesi mahakamani, wewe ndio unafanya serikali ya William Ruto ianguke, wewe ndio unafanya nini? Rais Uhuru Kenyatta tafadhali. Wa Kenya walikupea miaka kumi. Ile kitu unafaa upu unafanya ukiamuka asubuhi ni kushukuru wa Kenya. Wacha maneno ya kila siku unapanga maneno ya ya ya, ya kufuruga serikali. Because we know clearly you are the one behind all these shenanigans you are the one who have been funding them. Na pia ni kueleze wewe ukiwa rais you sabotaged the housing project of your own government for selfish reasons. You are developing a city called Northlands eh, in in eh, in, eh, in Kiambu County. Na hiyo city yako do ilifanya ufuruge mpango ya housing project when you are president so that weke your interest and the interest of your businesses ahead of the Kenyan interest. Na pia wewe President Mustafa Uhuru Kenyatta ulitumia kampuni ya China inaitwa CRBC. Wakajenga barabara huko kwako kwa city wakitumia pesa ya serikali. Ukienda pale Mwehoko unaona barabara imekata katika saba yako. Imejegwa private road built by pub, uh, public resources. Na hawa wenyewe wakakujegea houses, thousands of houses already there in your land. Wewe fanya biashara yako na uache kusponsor makesi ya kuharibu maneno ambayo inapea hawa wanayudhi wa Kenya kazi. Na wewe umekuwa kisponsor watu wafanya press conference. At yo, saba hakuna ya kujega housing projects. If you are generous enough, if you are well meaning, all the land that you have is stolen. You grabbed the land. Wewe saba yenu yote hakuna receipt munaweza tuwezesa muninunua pahali. Kwa hivyo kama unaona ile saba tunatega housing project ni kidogo kata ile uko nayo kapea hawa wa Kenya hata kama ni mtu weka tano tano na bado utaatwa na ika zako za kulisha ngondu na ngombe yako lakini uache kuhadaa wa Kenya na hatukuogopi bana you must stop support so mtazamaji wangu huyo ni ndindi nyoro so unaweza ukashangaa kwani mbona ndindi hawa watu wa Kenya kwanza kila kitu ambacho wanagizungumza wanamuhusisha Uhuru Kenyatta. Ndindi Nyoro yeye anasema kwamba Uhuru Kenyatta ndio anasponsor mahakamano. Yes, Uhuru Kenyatta ndio anasponsor kesi mahakamani. Yaani Uhuru Kenyatta ndio amefanya kila kitu kibaya ambacho kinaendelea kufanyika wakati wa Uhuru Kenyatta wa William Samoei Ruto. Hata wakati uh, pale hapo tulikuwa kuna maji ilikuwa inamwagiga hapo, ilikuwa ina league, walisema kwamba Uhuru Kenyatta ndio alitengeneza vibaya. Wakati generator zilikataa kufanya Uhuru Kenyatta ndio alinunua generator fake. Lakini hawataki kusema zile vitu nzuri ambazo Uhuru Kenyatta alisema. So wao wameconcentrate na kuongea vile vitu ambazo uh, asikufanya vizuri. Wakati 
William Samoei Arap Ruto ndiye alikuwa naibu wa rais wakati wa uhuru Kenyatta lakini yeye yeah, haoni hiyo anaona zile vitu mbaya ambazo zilifanyika anasema kwamba uhuru Kenyatta ndiye alifanya hivi lakini zile nzuri ambazo zimefanyika hawezi akamuzisha uhuru Kenyatta kwa hizo nzuri Sikiliza pia usikie vile kemani chungwa pia yeye anazungumza kuhusu uhuru Kenyatta alafu tuendelee kuzungumza zaidi Created in our economy out of state capture because we drained our foreign exchange reserves Two billion dollars was taken away from our foreign exchange reserves, put in a private commercial bank to artificially prop up our foreign exchange rates. That's why the dollar versus the shilling against the shilling was trading at 120, 125 on average. Artificially, a G to G arrangement came to resolve a serious, very serious problem that existed. Kenyans, we record, we were queuing up in petrol stations. Oil marketing companies could not access dollars. They need about half a million dollars every month. That is uh, the respite they got when they got the six months credit period. They don't have to look for half a million dollars every month. Kenya, I said, we need and we must as a country have a commission to deal with state capture. Be it a judicial commission of inquiry or whatever commission we can have in place to deal with the question of state capture over our economy. And let me say because I've heard the former president saying people are peddling. So mtazamaji wangu huyo ni Ndindi Nyoro pamoja na Kemani Chungwa. Kwa Rigathi Gashagwa hata sio lazima nikuwekee wewe mwenyewe unajua. Wakati wowote ambapo Rigathi Gashagwa anachukua mic lazima akimaliza statement yake lazima hawe amemtaja former president Uhuru Mwegai Kenyatta. Ho serikali ya Uhuru ilituachia madeni mingi wakati ambapo sasa hivi wao wamechukua deni zaidi ya nusu ya ile uhuru Kenyatta alichukua kwa miaka kumi. wao wameichukua zaidi ya nusu kwa mwaka mmoja uniambie sasa wao wakija kutoka si watakuwa wameacha times 10 deni yake uhuru Kenyatta ambayo walikuwa wameiacha kwa sababu sasa hivi nilikwambia kwamba wamechukua wameshachukua tayari 4 uh, trillion kwa mwaka mmoja kwa ofisi wakiwa na mwaka mmoja kwa ofisi wamechukua 4 trillion na tayari 2 trillion ama 1.6 trillion imeweza kuisha na imeisha kwa kazi ambayo haijulikani haionekani imefanya kazi gani at least uhuru Kenyatta alichukua 6 trillion kwa miaka sita. lakini hiyo 6 trillion tuliona maendeleo makubwa sana tuliona SGR ilijengwa tuliona mashule zalijengwa universities zikajengwa barabara zikajengwa nyingi tena zaidi niambie kama mali ambapo huko hauko na barabara ambayo ilijengwa wakati wa uhuru Kenyatta Alafu niambie sasa wakati wa William Samoe Ruto kutoka mwaka ambao ameingia kwa ameapishwa tuko na mwaka mmoja na karibu na nusu sasa. Niambie kama kuna kitu hata moja am, unaona ameanzisha chini mpaka akamaliza. Kama sio kwa renovate project za uhuru na kuzi relaunch. Hata niliona ali relaunch project ambayo ilijilonjiwa na Mwai Kibaki mwaka 2012 akakuja ku relaunch 2023 alafu akasema ni yeye amefanya. So niambie ile kitu ambayo wili mtu alimeanzisha kutoka chini mpaka juu. Ama promise ambayo ameitimiza. Isipokuwa ile ya mbolea ambayo inauza elfu mbili. lakini hiyo mbolea kwanza hata tulipewa free na Russia. Kuna ingine hata juzi tulipewa na Algeria ama ni wapi? Free. Niambie kama imekufikia ikiwa free ama ikiwa imekufikia ikiwa elfu mbili na miatano. ndio uambiwe kwamba serikali imewalipia hiyo ingine uongo mtazamaji wangu so ka, wile msamoe ruto hakuna kitu ambacho wamekifanya kwa hii pesa ambayo wameichukua mingi tena zaidi milioni bilion, trillion nne hajafanya chochote uhuru kenyata alichukua 6 trillion na akafanya mambo makubwa sasa hii ndio sababu ambayo nimekwambia mtazamaji wangu kutokana na video ya hii uh, uh, title ya hii video kwamba watu wa mlima Kenya sasa hivi hawataki kumuona na macho rigadhi kashagwa ndindi nyoro pamoja na kimani ichungwa kwa sababu hao tu wakiwa watatu hata wachana na wale wengine kwa sababu hawa magavana wengine na hawa viongozi wengine wa mlima Kenya mimi naona kwamba wao wameshafanya maamuzi yao kwa akili bado tu kuongea wengi wameshafanya maamuzi yao kwa akili bado tu kuongea wakija kuongea kina Moses Kuria kina Kadhoni wa Muchomba kina hao wote magavana senators uliona hata senator Wanyeri akizungumza wazi kabisa wengi wako kwa akili yao wameshafanya maamuzi kila ambacho wamebakisha ni kuweza tu kuyaongea kuya wakija kuongea utapata kwamba wote 
wanaona hii serikali hakuna mali inawapeleka hii serikali ni kuharibu inawaharibu kwa sababu inafanya uhusiano wao na wananchi kuwa mbaya tena zaidi kwa sababu hakuna vile mtu atakuwa na vinyiliwa alafu wewe governor unakuja kujigamba kusema kwamba tumefanya hivi na hivi na wakati tunajua wewe ungemwambia yule mruto kwamba Kenya inaendelea vibaya wewe unanyamaza so wao wameanza kujitoa pole pole ndio wasije kuwa kwa matatizo hapo mbele unaona mtazamaji wangu so hao watu kama wanataka pengine watu waanze kuwasikiliza tena na waje kuwafukuza mali ambapo wanaenda wahakikisha kwamba hawajamzungumzia huru Kenyatta kwa jia lolote ile kwa sababu vile wanaendelea kumzungumzia huru Kenyatta ndio wanaendelea kujiatarisha na ndio wanaendelea kujiweka kwa matatizo na wananchi na wananchi ndio wakikukataa wamekukataa na hakuna kitu unawaambia ningependa kusikia maoni yako katika sehemu ya comment section lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi kwa sasa bye bye